ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂತು ನೀಟ್ ಜಿ ಇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂತು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ತಾಸು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಏನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓದು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ್ ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರಾಮಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂತು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದು 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 ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಓದು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರೋರೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಓದು ಓದು ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ವಾ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಂದು ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೌದಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಟಿಲ್ ಯು ಒನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಈವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇಂದ ಚಾಲು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ತಳತನೇ ಇರಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಂದು ನಾಳೆನೇ ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದ ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಮಾಡಬ
ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಬಹಳ ಈಸಿ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹ ಈ ಈಸಿ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟ್ಲು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟ್ಲು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗೀತು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೇಡ್ ನೀವು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ನೀವೇನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಹುಡುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನೀವ್ ಇವತ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಎಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಬಿಡಬೇಡಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಬಿಡ್ಲೂ ಬಿಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೇಕ್ ಅ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೋತಿರ್ವ ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಕಾಣಬೇಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟಿಕ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ತನಕ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕುವಂತ ಹುಡುಗ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವಂತ ಹುಡುಗ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರೋರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಇರಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಜಾಬ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ವೆದರ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಾನು ಕೂಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ನೋ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒನ್ ಡೇ
ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೊಂದು ಹತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರ್ತದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೀಟ್ ಆರ್ ಜೆಇ ಆರ್ ಸಿ ಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗ್ತದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡೇವ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ಸಾರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಕ್ಕದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಸಿ ಇಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ತೌಸಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓದೋದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಓದು 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 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಓದೋದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಕಳೆದೋಗಿರುವಂತ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿರೋ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ನನಗೆ ಓದಿದ್ದೇನು ನೆನಪೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ನೀವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದಿವಸ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದಟ್
so you have to read and definitely you will read and you will take the good decision to make your life to the best remember so is to manu helbekagittu helide thank you